السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد زین العابدین ہے اور میں بی ایس اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس سمیسٹر فائیو کا اسٹوڈنٹ ہوں میرا آج کی پریزنٹیشن کا ٹاپک دا ٹین ایکس رول دا اونلی ڈفرینس بٹوین سکسیس اینڈ فیلئر بک کے فسٹ فائیو چیپٹر سے متعلق ہے ٹین ایکس رول کامیابی کے خواہش مند افراد کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ ٹین ایکس رول عمل اور سوچ کی صحیح سطح قائم کرتا ہے جو کامیابی کی ضمانت دیتی ہے جو شخص ٹین ایکس رول کو اپنے آپ پر اپلائی کرے گا یہ اس کے اندر سے خوف ختم کر دے گا بیسیکلی ٹین ایکس رول ہے کیا ٹین ایکس رول ایک ایسی چیز ہے جو اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ آپ جو کچھ چاہیں اسے کہیں زیادہ مقدار میں حاصل کر سکتے ہیں یہ روحانی جسمانی ذہنی جذباتی خاندانی اور مالی زندگی کے ہر شعبے میں کام کر سکتا ہے ٹین ایکس رول یہ سمجھنے پر مبنی ہے کہ کچھ بھی کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لیے کتنی کوشش اور سوچ کی ضرورت ہے اس کو وہ ایسے بیان کرتا ہے کہ آپ جس چیز کی توقع کر رہے ہیں اس توقع کو دس تک ضرب دیں اور آپ شاید اس طریقے سے محفوظ رہیں ٹین ایکس رول کے دو حصے آ جاتے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے اس کوشش کا اندازہ لگا لینا کہ آپ کو کوئی گول اچیو کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کے معیار کو بلند لیول پہ ایڈجسٹ کریں وہاں پہ ایڈجسٹ کریں جہاں پہ آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کوئی گول اچیو کرنے کے لیے ایک ڈے عرصہ لگے یہ دو ٹین ایکس رول کے اہم حصے ہیں اس کے بعد آتھر کچھ ایسی مسٹیکس بتا رہا ہے کہ کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے جب لوگ اس گول کے حصول کو ترتیب دیتے ہیں تو اس وقت کچھ غلطیاں کرتے ہیں کہ لوگ اپنے ابجیکٹوز کو بہت چھوٹے لیول پہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں تو وہ انہیں کریکٹ موٹیویشن نہیں دے پاتا اس کے بعد دوسری مسٹیک لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کتنا پیسہ ریسورسز انرجی اور ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے اسے صحیح انداز میں جج نہیں کر پاتے اس کے بعد جو تیسری بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا بہت سارا وقت کمپٹیشن میں ضائع کر دیتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے اور چوتھی بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ گول کو اچیو کرنے کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو کم کرنا جتنا ضروری ہوتا ہے اس پر اتنی توجہ نہیں دے پاتے کچھ کوشچن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو پہلا کوشچن یہ ہے صرف اتنا پیسہ کیوں کمایا جائے زندگی گزارنے کے لیے جو کم پڑ جائے کوشچن ہمارا یہ تھا کہ لوگ اتنا چھوٹا چھوٹے لیول کا گول پرابلم کیوں اسی طرح ایک اور کوشچن ریز ہوتا ہے آپ ہفتے میں ایک مرتبہ جم جائیں گے تو آپ کی باڈی میں کوئی چینج تو نہیں آئے گا تو یہ تو پرابلم ہے آپ نے اپنے گول کو کس طریقے سے اچیو کیا جب کہ آپ اپنی باڈی میں کوئی چینج ہی نہیں دیکھ رہے تو چھوٹا گول یا لو لیول پہ گول کی ایڈجسٹمنٹ ایک بہت بڑی پرابلم ہے یہ ساری ایگزامپلس ان کو ریکوائر ہے انرجی اور وہ انرجی جو آپ کے گول کو بڑے لیول پہ سیٹ کرے تو نیکسٹ کوشچن یہ ریز ہوتا ہے وٹ از سکسیس تو سکسیس کو سمجھانے کے لیے آتھر ایک سچویشن دے رہا ہے اور وہ یہ سچویشن دیتا ہے کہ اگر آپ اپنا ویٹ ٹین پاؤنڈ لوز کر لیا اور پھر اس کے بعد آپ اپنا ویٹ ٹویلو پاؤنڈ گین کر لیں بڑھا لیں تو کیا یہ سکسیس ہے تو آبویسلی یہ کامیابی نہیں ہے تو آتھر کے نزدیک سکسیس یا کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے جو گول سیٹ کیا اس کے بعد وہ اچیو کیا تو اب اس اچیومنٹ کے بعد اس کو مینٹین کریں برقرار رکھیں اسی طرح وہ ایک اور ایگزامپل کوٹ کرتا ہے کہ اگر آپ گھاس کاٹتے ہیں تو آپ گھاس کاٹنے میں تو کامیاب ہیں کاٹنے میں تو سکسیسفل ہیں لیکن وہ گھاس کچھ عرصے میں پھر بڑھ جائے گی تو آپ کو اپنی کامیابی کو مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے وقتاً فوقتاً اس کو برقرار رکھنا ہوگا اگر آپ اس کو برقرار رکھ پاتے ہیں تو یہی آپ کی کامیابی ہے ہمارا جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ٹین ایکس رول کیوں اہم ہے اس کی امپورٹینس کیوں ہے یہ سمجھنے کے لیے ہم آتھر کی لائف ایکسپیرینس کو دیکھیں گے اس کی لائف ایکسپیرینس سے کوئی ایگزامپل لیں تو آتھر کہتا ہے میں نے اپنا پہلا کاروبار اس وقت شروع کیا جب میں انتیس سال کا تھا کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ میں اپنے اس بزنس سے تین ماہ کے اندر اتنا ارن کروں گا جتنا میں اپنی پریویس جاب سے ارن کرتا تھا آتھر کہتا ہے کہ مجھے تین سال بعد اتنا ارن ہوا جتنا کہ میں اپنی پریویس جاب سے ارن کرتا تھا تو یہ میرے لیے ٹویلو ٹائمز مور لینتھ تھا اور میں نے اپنی ذات کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی کہ مجھے جو گول سیٹ کرنا ہے اس کے لیے مجھے ٹین ٹائمز مور ایفرٹ کرنی ہے جیسے ہی میں نے اپنی اس کمٹمنٹ پہ کام کرنا شروع کیا تو دن دگنی رات چگنی ترقی ہونا شروع ہو گئی تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹین ایکس رول کتنا زیادہ امپورٹینٹ ہے اور کیوں امپورٹینٹ ہے 
अब यहाँ पे टेन एक्स रोल क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं कि लोग टारगेट बहुत लो लेवल पे सेट कर लेते हैं तो उन्हें नाकामी होती है जितना रिस्क आप ज्यादा बियर करते हैं उतना ज्यादा आप रिटर्न हासिल करते हैं तो ज्यादा रिस्क बियर करने के लिए जो इनक्रेजमेंट जो इन्फोर्समेंट जो मोराल आपका बढ़ाती है वो 10x रोल है और 10x रोल उसमें बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है इसके बाद आता है व्हाट इज सक्सेस कामयाबी क्या है कि बचपन में आपकी कामयाबी आपका रेस्ट थी टीन में आपकी कामयाबी आपकी प्राइवेसी 20 प्लस अर्ली एज में आपकी कामयाबी आपका तरक्की थी आपका अहदा था उसके बाद आपकी कामयाबी आपकी शादी आपके बच्चे और उसके बाद जब आप बुढ़ापे में चले जाते हैं तो आपकी कामयाबी आपको कोई देखभाल करने वाला तो कामयाबी की तारीफ हमेशा आपके लिए वक्त वक्त के साथ साथ बदलती रहती है अब क्वेश्चन ये रेज होता है की कामयाबी क्यूँ जरूरी है तो कामयाबी किसी के लिए भी कामयाबी एतम सलामती राहत का एहसास ज्यादा से ज्यादा सतह पर शराकत करने की सलाहियत और जो मुमकिन है इनकी शराइ में दूसरों के लिए उम्मीद और क्यादत फ्राहम करती है का क्या रोल है मुआरे के अंदर कामयाबी के साथ तो अकॉर्डिंग टू दर ये नेगेटिव इफेक्ट करता है कैसे बहुत सारे खूबसूरत अकवाल हैं जो कामयाबी की अहमियत को मुस्तरद कर देते हैं जैसे कामयाबी सफर है मंजिल नहीं बर मेहरबानी जब खौफनाक मुआशी संजीदगी होती है तो हर एक को जल्द ही एहसास हो जाता है कि वो प्यारी छोटी छोटी बातों के साथ खाना नहीं खा सकते हैं और ना ही घर की अदायगी कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेस इज योर ड्यूटी कामयाबी आपका फर्ज है ऑथर कहता है की मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त पेश आया जब मैंने इतफाक से कामयाबी का इंतजार करना छोड़ दिया और इसकी बजाय इसकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के तौर पर जानना शुरू किया मैंने उसको अपना फर्ज समझा ऑथर कहता है कि दूसरा मामला मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया बहुत ज्यादा लोग भूखे हो गए उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने जितना गोल सेट किया था कि मुझे इतना कमाना है उससे मुझे कहीं ज्यादा कमाने की जरूरत है ऑथर कहता है उस वक्त मेरी उम्र पचास साल था पहली बार जब टर्निंग पॉइंट था तो मेरी उम्र 25 साल थी दूसरी बार 50 साल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खुद से झूठ बोलना छोड़ दो आप इस बात की जमानत ले लें कि जब आप आपके अहल खाना और आपकी कंपनी कामयाब हो कामयाबी को एक जिम्मेदारी और इखलाकी मसला समझना शुरू कर देगी तब बाकी सब कुछ फौरी तौर पर तब्दील होना शुरू हो जाएगा अपनी जात के साथ इखलाकियात के साथ पेश आए हमारा जो लास्ट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए सीक्वेंस में देर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस ऑथर कहते हैं कि आपका कामयाबी को जिस तरह से देखते हैं उतना ही अहम है जितना कि आप कामयाबी के करीब पहुंचते हैं एग्जाम्पल ऑथर कोट करता है वो कहता है ऐसी मसनू के बरक्स जो तैयार की जाती है और इन्वेंट्री की जाती है इसमें कोई हद नहीं है कि कितनी कामयाबी पैदा की जा सकती है लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर कोई दूसरा कामयाब है तो ये उनकी कामयाबी पैदा करने की सलाहियत को रोकता है यानी इस सारी बात का लुबे लुबाब क्या है वो ये है कि कामयाबी की कोई शॉर्टेज नहीं है आप अपनी कोशिश करें अपनी कोशिश को जारी रखें आप अपनी कोशिश में कामयाबो कामरान हों गे शुक्रिया जजाक अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज हाफिज मोहम्मद उस्मान आई एम फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस आई वर्क ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर and for the purpose of this project i'll consult with the book that are written by grant cordon the book name is the 10x rules the difference between success and failure and this book based on author's life real experiences and the author made some rules and give them the name 10x rule according to author this 10x rules is only difference between success and failure the chapters that i'll cover in the presentation are chapter number 6 to chapter number 10 first i'll and he discuss how we gain success in our life according to author's theory people who refuse to take responsibility generally don't do well He said successful people do not wait for someone else to tell them what to do or when to do 
इट द टेक एक्शन डेम सेल ऑर्थर का कहना है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की ज़िम्मेदारी लेने से गुरेज करते हैं वो आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से नतज हासिल नहीं कर पाते और कामयाबी कभी भी उनका मुकदर नहीं बनती कामयाब लोग वही हैं जो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते कि वो आकर उन्हें बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए या उन्हें कब करना चाहिए बल्कि वो अपना काम बखूबी सर अंजाम देते हैं कामयाब लोगों का अपने काम के बारे में जज्बा हकीकी होता है इस वजह से वो अपने जोश व खरोश को जाहिर करने से नहीं डरते आप यकीन कामयाब हो सकते हैं अगर आप अपने मनफी ख्याल को मस्बत और मनफी जज्बात को मस्बत जज्बात पर बदल दें क्योंकि असल हीरो वही होता है जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता हो ऑर्थर के मुताबिक इफ यू वॉन्ट टू सक्सेस यू टॉन्ट सिट टॉन मून एंड कम्प्लेन इन सेट मेक प्लान एंड कैरी दम आउट कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इंतज़ार मत करें बल्कि प्लान बनाएं और अपना काम जारी रखें आप अपने ऊपर यकीन रखें कि आप ज़रूर कामयाब होंगे यहाँ तक कि अगर नाकामी भी आपके रास्ते में आए तो आप उसका भी सामना करें और अपना जो टारगेट है वो कामयाबी को रखें क्योंकि जब आप अपने ऊपर एतमाद करते हैं तब आपको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं होती और का कहना है ऐसा मुझे तब महसूस हुआ जब मैंने टेन पर काम करना शुरू किया क्योंकि इससे पहले मुझे भी यही लगता था कि शायद मैं ये ना कर पाऊँ लेकिन जब मैंने यह काम शुरू किया मैंने मुश्किल का सामना किया और बिल आखिर मैंने इस किताब को मुकम्मल कर लिया ऑर्थर के मुताबिक अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमेशा अपने ख्याल को मस्बत रखें जिम्मेदारी आपको मुश्किल को हल करने में मदद फ्राहम करेगी क्योंकि जो लोग क्योंकि जो लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते वो अक्सर अपने काम के अंदर कामयाबी से हम कनार नहीं हो पाते अब हम इस किताब के सातवें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फोर डिग्रीज ऑफ एक्शन फोर डिग्रीज ऑफ एक्शन में सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो पहला डिग्री ऑफ एक्शन है वो ऐसे लोगों के मुतल है कि जो लोग अपने कैरियर और ताल्लुक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते वो कुछ भी नहीं करते ऐसे लोग जो ख्वाब देखना ही नहीं चाहते जो अपनी हालत भी बदलना नहीं चाहते अच्छे मकसद के हसूल के लिए ये समझना नहायत ज़रूरी है कि आप किस तरह काम करते हैं अगर आप बखूबी आगाह हैं तो अपने प्लान से ख्वाब ज़ाती ज़िंदगी से मुतल हो या कारोबार से मुतल कामयाबी आपका मुकदर है वो चाहे सुबह का अलार्म लगा भी लें वो नहीं उठ पाते क्यों क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहते अब हम बात करते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ एक्शन में सेकेंड डिग्री ऑफ एक्शन में वो लोग आते हैं जो इस वजह से कोई काम नहीं करते क्योंकि वो उसके नतीजे से खौफसदा होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो खातर ख्वाह नतज हासिल नहीं कर सकेंगे आम तौर पर ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बार बार किसी चीज़ से डरते हैं या हम हमारे किसी भी काम के ना करने के पीछे वो डर होता है जिसका कोई वजूद ही नहीं होता बचपन से हमें बहुत सी चीज़ों से डराया जाता है मिसाल के तौर पर इस चीज़ को मत छुओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी इस चीज़ को मत छेड़ो उसके पास मत जाओ इस तरह के डर वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं जब हम बड़े होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं जब हम किसी जगह पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन लोगों ने आपसे कहा जनाब आप इधर इन्वेस्ट ना करें ब्रोकर्स जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं आपका पैसा डूब जाएगा तो आपने इन्वेस्ट किए बगैर ही उस मार्केट को जाँचे बगैर ही उधर स्टेप लेना छोड़ दिया आप बैक स्टेप पर चले गए आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की और आपने अपनी अपॉर्चुनिटी जो है उसे गंवा दिया उसे गंवा दिया अब हम आते हैं मैसिव एक्शन की तरफ बड़े पैमाने पर आपने जो काम करने हैं इस कायनत के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मैसिव एक्शन के फार्मूले के तहत काम कर रही हैं मैसिव एक्शन इज़ द मोस्ट नेचुरल स्टेट ऑफ एक्शन देर इज़ फॉर ऑल ऑफ एस द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स इन विच वी लिव स्पोर्ट मैसिव अमाउंट ऑफ एक्शन कि इन सब को बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बनाया गया है ख्वाह हो जमीन हो आसमान हो चाँद सितारे सूरज पहाड़ सियारे जो कुछ भी है ये एक मकसद के तहत बनाए गए हैं इनको वक्ती तौर के लिए नहीं बनाया गया जब तक ये ज़मीन है ये दुनिया है तब तक ये काम करते रहेंगे मीन्स मेकिंग योर गोल और द एक्ट ऑफ अकॉम्पलिशिंग 
दैट कोल्स यूर ड्यूटी ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो फिर आप उसको बड़े आसन तरीके के साथ अदा करते हैं वेन यू आर टेकिंग मैसिव एक्शन यू आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी आवर्स यू वर्क जब आप कोई भी काम बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं और फुल जोश व खुरश के साथ वो काम करते हैं फिर आप किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते कि आपका कितना टाइम उस पर स्पेंड हुआ बल्कि जब तक वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचता आप उस काम को करते हैं और हाँ नो वन इज़ गोइंग टू कम टू योर हाउस एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू ऐसा ज़िंदगी में कभी भी नहीं होता कि आप घर पर बैठे हैं कोई इंसान आपके घर पर आए और आके आपके ख्वाबों को आपकी कामयाबी बना दे आप सिर्फ ख्वाब ही देखते रहेंगे कभी कामयाबी से हम किनार नहीं होंगे जब आप खुद कुछ नहीं